हेलो स्टूडेंट्स एर आगे क्लस भार्ब एंड टेंस ये टपिकटर उपर एक भिडियो बनिए प्रेजेंट इंडिविनाइट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अर्थात प्रेजेंट टेंसर ये चार भाग एर डेफिनेशन भार्बर फर्म कत नम्बर बसे तर एक्साम्पल सह आलोचना कर आजकल क्लस पास टेंसर ओ एक ही चार भाग नहीं आलोचना हो पास इंडिफिनाइट पास कंटिन्यूस पास परफेक्ट पास परफेक्ट कंटिन्यूस प्रत्येक टेंसर ये चार भाग प्रेजेंट चार पास चार फ्यूचारे चार आजकल क्लस पास चार भाग नहीं आलोचना प्रथम टेंस हे पास इनडेफिनाइट बार एक नाम सीम्पल सीम्पल पास किंबा बोलते परि पास इनडेफिनाइट सब चे प्रथम देख का बोले मैंने को धरण काज के पास इनडेफिनाइट टेंस बला टू एक्सप्रेस एन एक्शन टू एक्सप्रेस एन एक्शन कमप्लीटेड इन पास अतीते जावा कोज अच्छा एखने कमप्लीटेड इन पास अर्थात अतीते हुए कि भाव बुझब पास अतीत सम्बन्धी को शब्द उल्लेख थक वाक्यर मध्य आरोप खूब इम्पोर्टैंट कमप्लीट इन द पास अर्थात अतीत शेष हो हाउ हाउ उल यू आंडारस्टैंड दैट द टास्क और आर द एक्शन हेज बीन कमप्लीटेड इन पास कि भावे बुझे देयर उल वि साम वार्डस इन सेंटेंस दैट उल हिंट यू दैट इट कमप्लीटेड इन द पास एम कि शब्द थक सेंटेंसर मध्य जेटा तुम्हें बोले देवे इटा पास टेंसे घटे एक नम्बर सरकम जदि है पास इंडिफिनाइट टेंस है और को सीचुएशन पास इंडिफिनाइट टेंस है पास हैबिट्स अर्थात अतीते क्चटाज होत हैबिट मैं अभ्यसगत प्राय दिन होत कंतु एखार है ना पास हैबिट वतीते अभ्यसगत क्ज बोझाते गिम्पल पास पास इंडिफिनाइट टेंस व्यवहार है और एक सीचुएशन हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐतिहासिक को घटना जेटा ऐतिहासिक गए अतीते हुए जाओ घटना सेटाई ऐतिहासिक तो सरकम को घटना के डेस्क्राइब करते गिफिन टेंस व्यवहार कर आबाट ए ग्लैंस पास इंडिफिन टेंस का बला है तीन टी सीचुएशन टू एक्सप्रेस एक्शन कमप्लीट इन पास अतीतकाले घट घटे जावा को क्ज बोझाते पास इंडिफिन टेंस व्यवहार कर एक नम्बर दो नम्बर पास हैबिट्स अतीते नियमित क्चा होत अभ्यस बोझाले एम भाव सीम्पल प्रेजेंट टेंस और एक हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐतिहासिक को घटना बोलते गले पास इंडिफिनाइट टेंस बला एखान सब बुझल पास इंडिफिन टेंस को सीचुएशने यूज है को घटना बोझाले पास इंडिफिन टेंस है इरपर देख तर स्ट्राक्चार भार्बर फर्म भार फर्म कत नम्बर व्यवहार है भार फार्स फर्म सीम्पल सीम्पल प्रेजेंटे देखिल भार्बर एक नम्बर और सीम्पल पास ए भार्बर सेकेंड फर्म दो नम्बर अर्थात जदि गो भार्ब है तेल्ले टेंस कि बस वेंट गए गए देखे ना एक्साम्पल भार्बर सेकेंड फर्म शी केम हियर इस्टारडे से गतकाल एखे एस इस्टारडे कथाटा तुम्हें नहीं जा गत अर्थात जेटा अलरेडी हो गए अतीत कमप्लीट हो गए बुझते पर टेंस सीम्पल पास टेंस ए भार्बर फर्म कत नम्बर यूज हो कम एर ये फार्स फर्म ए दो नम्बर हे केम शी केम हियर इस गतकाल एखे एस एटे अतीते हुए जावा को क्च एर घर उदाहरण पर रही है हि यूज टू प्ले विफो से आगे खेलत यूज टू य कथाटा खूब इम्पोर्टेंट यूज टू सुईम मान सातार काटत यूज टू प्ले यूज टू वाक मान अतीतकाले को क्ज होत एना अभ्यसगत नियमित होत दैट उल वि पास इंडिफिनेट कारण ये पास हैबिट बोझा और अकबर वज आ ग्रेट किंग अकबर छो एक महान राजा ग्रेट किंग 
আকবর চির তাহলে ঐতিহাসিক ঘটনা আকবর ইজ নো মোর আকবর তো আর বেঁচে নেই তাহলে এটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে ডিসক্রাইব করছে তাহলে হবে কি সিম্পল পাস্ট টেন্স সিম্পল পাস্ট টেন্সে ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম ইউজ হয় ওয়াশটা এর এটা হচ্ছে এম ইজ আর আর এটা তো বি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব এর মধ্যে এম ইজ এর পাস্ট টেন্স হচ্ছে মানে ভার্বে দু নম্বর হচ্ছে ওয়াজ আর আর এ দু নম্বর হচ্ছে ওয়ের তো এখানে আকবর একজন তাই ওয়াজ বসেছে আকবর ওয়াজ আ গ্রেট কিং ঠিক তাহলে এই পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারলাম সিম্পল পাস্ট টেন্স কাকে বলে সিম্পল পাস্ট টেন্সের ভার্বের ফর্ম কেমন হয় এবং তার কিছু এক্সাম্পল ওকে নেক্সট পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স কাকে বলা হয় কন্টিনিউ মানে চলছে বা চলমান আর পাস্ট মানে অতীত অর্থাৎ অতীতে চলমান কাজকে বলা হবে পাস্ট কন্টিনিউস বা সিম্পল অতীতে চলমান বা অতীতে অতীতকালে চলছি লো এমন কাজ যদি বোঝায় তাহলে হবে সিম্পল এ পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স ওকে এর ডেফিনেশনে কি বলা আছে টু এক্সপ্রেস অ্যাকশন ইন দ্য পাস্ট দ্যাট কন্টিনিউড অতীতকালে ঘটনাকে বোঝাতে যেটা চলছিল কন্টিনিউ হচ্ছিল ওকে এর ভার ফর্ম কি ওয়াজ বা ওয়ের তার ভার্বের সাথে আইএনজি প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে কি ছিল এম ইজ আর তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি এটা ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আমি প্রেজেন্টের প্রত্যেকটা টেন্স আগের ক্লাসে বলেছি যদি এই ভিডিওটি দেখছো যারা আগের ভিডিওটি না দেখে থাকো তাহলে ওটা দেখবে তারপর এই ভিডিওটি দেখবে কারণ একটা সিকুয়েন্সিয়ালি দেখলে গ্রামার বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে এটা কি ওয়াজ ওয়ার এবং ভার্বের সাথে আইএনজি আইএনজি কেন ইউজ হয় কন্টিনিউস টেন্স বোঝাতে গেলে এক্সাম্পল দেখো শি ওয়াজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য রোড হোয়েন দ্য ক্যাট ক্রসড দ্য রোড সে রাস্তা বরাবর হাঁটছিল ওয়াজ ভার্বের সাথে আইএনজি শি একজন তাই ওয়াজ বসেছে অনেকজন হলে ওয়ার বসত শি ওয়াজ ওয়াকিং ওয়াকের সাথে আইএনজি কোথায় হাঁটছিল রাস্তা ধরে যখন একটা বিড়াল রাস্তাটা পার হলো ওকে নেক্সট পাস্ট পারফেক্টেন্স পাস্ট পারফেক্টেন্স পারফেক্টেন্স অতীতকালে ঘটে যাওয়া এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্টের সাথে এর অনেকটা পার্থক্য রয়েছে কি বলছে টু এক্সপ্রেস দ্য ফার্স্ট অব দ্য টু অ্যাকশনস দ্যাট হ্যাপেন্ড ইন দ্য পাস্ট মানে অতীতকালে ঘটে যাওয়া দুটো কাজ এর মধ্যে যেটা আগে হচ্ছে সেটা বোঝাতে গেলে হবে পাস্ট পারফেক্টেন্স আর যেটা পরে হচ্ছে সেটা হবে সিম্পল পাস্ট আবারও বলছি খুবই ইম্পর্টেন্ট পাস্ট পারফেক্টেন্স কাকে বলা হয় অতীতকালে ঘটে যাওয়া দুটো কাজের মধ্যে ফার্স্ট যে অ্যাকশন এটা অ্যাকশন ওয়ান এটা অ্যাকশন টু তো ফার্স্ট যে অ্যাকশন সেটা হবে পাস্ট পারফেক্টেন্স আর সেকেন্ড যে অ্যাকশন সেটা হবে সিম্পল পাস্ট টেন্স অর্থাৎ ভার্বে সেকেন্ড ফর্ম এইরকম বোঝাতে গেলে হবে পাস্ট পারফেক্টেন্স এক্সাম্পল আচ্ছা তার আগে রয়েছে ভার্বের ফর্ম কি হ্যাড প্লাস ভি থ্রি পাস্ট পারফেক্টের ফর্মুলা কি হ্যাড প্লাস ভি থ্রি আর এর সাথে যে কাজটা যুক্ত থাকে এর পরে যে কাজটা হয় সেটার জন্য সিম্পল পাস্ট টেন্স অর্থাৎ ভার্বের দু নম্বর ফর্ম এক্সাম্পল দেখলে আরও ক্লিয়ার হবে দ্য পেশেন্ট হ্যাড রিকভার্ড বিফোর দ্য ডক্টর কেম ডাক্তার আসার আগে রোগীটি মারা গিয়েছিল এটা তোমরা পড়েছিলে প্রত্যেকটা জায়গায় এখনও গতানুগতিকভাবে পড়ানো হয় বাট আমি একটু এক্সাম্পলটা পজিটিভ করে দিয়েছি ডাক্তারটি আসার আগে রোগীটি মারা গিয়েছিল এমন না বলে জাস্ট বললাম ডাক্তারটি আসার আগে রোগীটি হঠাৎ সুস্থ হয়ে গিয়েছিল হতেই পারে তাহলে দা এখানে কটা কাজ হচ্ছে রোগীটি সুস্থ হচ্ছে একটা কাজ এবং ডাক্তার আসছে দুটো কাজ তা আগে কোনটা হচ্ছে আগে সুস্থ হচ্ছে তারপর ডাক্তার আসছে তাহলে আগে যেটা হচ্ছে সেটা হবে পাস্ট পারফেক্টেন্স তাহলে তার ফর্মুলা কি হ্যাড আর ভিতরি তাহলে সেখানে কি রয়েছে দ্য পেশেন্ট হ্যাড রিকভার্ড পেশেন্টটি রিকভার্ড বা সেরে গিয়েছিল বিফোর আগে কার আগে দ্য ডক্টর কেম দু নম্বর ফর্ম ইউজ হবে নিচের মানে শেষের যে কাজটা হচ্ছে ডাক্তার আসছে পরে তা পরেরটা বোঝাতে গেলে সিম্পল পাস্ট আর আগেরটা পাস্ট পারফেক্ট হ্যাড প্লাস ভি থ্রি হ্যাড প্লাস ভি থ্রি হ্যাড প্লাস ভি থ্রি পাস্ট পারফেক্টেন্স এভাবে বারবার লিখে তোমরা মুখস্থ করবে নিজেদের মতো নোট বানাবে ওকে বইয়ের লেখা বা অন্য কারোর বলা সেই একজাক্টলি একই রকমভাবে পড়ে তো করতে হবে তার কোনো মানে নেই ব্যাপারটা বুঝে নিজের মতো করে নোট করলে সবচেয়ে বেস্ট লার্নিং হয় এটা তোমরা করবে খাতা পেন নিয়ে বসবে সিনেমা দেখার মতো বসবে না ওকে 
তাহলেই হবে আসল শেখা তাহলে আমরা দেখলাম কি পাস্ট পারফেক্ট এক্সাম্পল দেখে নিলাম আর একটা এক্সাম্পল রয়েছে দে হ্যাড রিচড বিফোর দ্য ট্রেন অ্যারাইভড ট্রেনটি আসার আগে তারা পৌঁছে গিয়েছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা হয় বইয়ের মধ্যে যেটা এক্সাম্পল দেওয়া থেকে তারা যাওয়ার আগে ট্রেনটি ছেড়ে চলে গেল তো এখানে আর একটা পজিটিভ এক্সাম্পল দিয়েছি দে হ্যাড রিচড তারা পৌঁছে গিয়েছিল বিফোর দ্য ট্রেন অ্যারাইভ ট্রেনটি আসার আগে ওকে তাহলে প্রথম কাজ কোনটা তারা পৌঁছাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট হ্যাড আর ভিত্রি এবং দ্বিতীয় কাজ তারা ট্রেনটি আসছে পৌঁছাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে ভার্বের দু নম্বর সেকেন্ড কাজ এটা দু নম্বর কাজ আশা করি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের এক্সাম্পলও ক্লিয়ার হয়েছে পরীক্ষা কেমন দেবে এই একটা ড্যাশ দিয়ে দেবে ব্যাকেটে দেবে রিচ আর একটা ড্যাশ দিয়ে দেবে ব্যাকেটে দেবে রাইফ তোমাকে ব্যাপারটা বুঝে লিখতে হবে যে এখানে দুটো কাজ হচ্ছে একটা আগে একটা পরে আগে যেটা হচ্ছে সেটা হবে পাস্ট পারফেক্ট আর পরে যেটা সেটা সিম্পল পাস্ট ভার্বে দু নম্বর ওকে অ্যান্ড লাস্ট নেক্সট আজকে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস দেখলাম পাস্ট পারফেক্ট দেখলাম এখন হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে এই দুটো মিলিয়ে একটা টেন্স হয় পারফেক্ট আছে কন্টিনিউয়াস আছে এর ডেফিনেশন কি বলেছে টু এক্সপ্রেস অ্যান অ্যাকশন একটা কাজকে বোঝাতে গেলে দ্যাট বিগ্যান বিফোর আ সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম ইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড কন্টিনিউড আন টু দ্য টাইম হোয়েন দ্য সেকেন্ড অ্যাকশন টুক প্লেস আচ্ছা একটু বড় ডেফিনেশন আছে অতীতকালে যে কাজটা শুরু হয়েছিল বেশ কিছুটা সময় ধরে চলবে কন্টিনিউ তো হতেই হবে কন্টিনিউ তো হতেই হবে তাহলে না কন্টিনিউস টেন্স কী করে হবে কিন্তু এখানে শুধু কন্টিনিউস টেন্সের মধ্যে পার্থক্য কি সেই এখানে হচ্ছে কাজটা কতক্ষণ ধরে কখন থেকে চলছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসের মতোই এখানেও সেটা থাকবে আর এখানে এক্স একটা এক্সট্রা কী বলেছে আন আপ টু মানে আন টু কোন পর্যন্ত চলবে তার টাইম হোয়েন দ্য সেকেন্ড অ্যাকশান টুক প্লেস আর একটা কাজ যতক্ষণ না হচ্ছে সেই পর্যন্ত কাজটা চলতে থাকবে কিংবা আমরা বলতে পারি একটা কাজ অনেকটা সময় ধরে অতীতকালে চলছিল এমন বোঝালেও পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় ফর্মুলা কি হ্যাড বিন ভিত্রি ভার্বের সাথে আইএনজি ফর্মুলা কি হ্যাড বিন ভার্বের সাথে আইএনজি হ্যাড বিন আইএনজি হ্যাড বিন ডুইং হ্যাড বিন প্লেইং ইত্যাদি এক্সাম্পল দেখো হি হ্যাড বিন ওয়াচিং টিভি ফর অ্যান আওয়ার হোয়েন হিজ ফাদার কেম যখন তার বাবা এসেছিল অর্থাৎ সে টিভি দেখছিল ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তার বাবা এসেছিল সেই কাজটা দ্বিতীয় বাবার আসা কাজটা হওয়া পর্যন্ত সে দেখেছিল তারপরে সে দেখেছিল কি না সেটা প্রশ্ন নয় কিন্তু তার বাবা আসলো এই আসা পর্যন্ত কিন্তু সে কাজটা করছিল টিভি দেখা তাহলে অতীতে শুরু হয়েছিল তারপর কাজটা চলছে এই পর্যন্ত তাহলে কিছুটা সময় ধরে চলছি লো বোঝাচ্ছে তাহলে এটা কন্টিনিউস টেন্স হবে কিন্তু কন্টিনিউস টেন্সের যে কোনো টাইম উল্লেখ থাকে না কতক্ষণ বা কখন থেকে হচ্ছে শুধু বলছে যে চলছিল বা চলছে কিন্তু এখানে টাইম উল্লেখ আছে মানে পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ওকে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এক্সাম্পল এটাই তো দেওয়াই আছে তাহলে এই হচ্ছে আজকে পাস্ট টেন্স নিয়ে একটা ছোট্ট ভিডিও এরপরে আরেকটি ক্লাসে আমি ফিউচার টেন্সের সবগুলো বলবো তবে আজকে যেটা শেখা হলো পাস্ট টেন্সের যে ইন পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা সিম্পল পাস্ট পাস্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই চারটে যা ডেফিনেশন বললাম যা ভার্বের ফর্ম এবং যা এক্সাম্পল এর মাধ্যমে যা শিখলে তার উপরে বেস করে একটা ছোট্ট এক্সারসাইজ রয়েছে এখানে এটা তোমরা ভিডিও পজ করে প্রথমে নিজেরা ট্রাই করবে তারপর আমার উত্তরের সাথে মেলাবে ঠিক হচ্ছে কি না তাহলে বুঝবে আসল শিখতে পেরেছো কি না ওকে এক্সাম্পল দেখো পরীক্ষা ঠিক এইভাবেই থাকবে আই ড্যাশ ভেরি টায়ার্ড ইয়েস্টার্ডে গতকাল আমি খুব ড্যাশ তাহলে কি হবে বি বি ভার্ব কোনগুলো এম ইজ আর এটা তো বি ভার্ব আর এ দু নম্বর ফর্ম হচ্ছে কি ওয়াজ আর ওয়ের এটা তো বি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলিয়ারি ভার্ব তো এই ভার্বগুলো যখন বাক্যে একা ব্যবহার হয় তখন এরা অক্সিলারি থাকে না এরা কাউকে হেল্প করে এরা নিজেরাই মেন ভার্ব হয়ে যায় এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ভার্ব ওকে তা এটা হচ্ছে ভার্বের এক নম্বর আর এগুলো হচ্ছে ভার্বের দু নম্বর ওয়াজ ওয়ার ভার্বের দু নম্বর আর অ্যাম ইজ আর ভার্বের এক নম্বর ওকে তাহলে এখানে ইয়ে স্টার্ট এটা কোন টেন্সে নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে পাস টেন্সে অতীতে হয়ে যাওয়া ঘটনা কে তাহলে অতীতে যে কাজটা ফিনিশড হয়ে যাচ্ছে আমরা ডেফিনেশন প্রথমেই পড়েছি সেটা হবে সিম্পল পাস তাহলে ভার্বে দু নম্বর ইউজ হবে তাহলে বি বি ভার্ব তো অতগুলো অ্যামিজার ওয়াজ ওয়া তাহলে এর মধ্যে কোনটা অ্যাডজাস্ট হবে আইয়ের সাথে আই ওয়াজ আই ওয়াজ ভেরি টায়ার্ড ইয়েস টার্ড গতকাল আমি খুব টায়ার্ড ছিলাম ওকে নেক্সট 
দ্য এস্টোনিয়া ড্যাশ ইন নাইনটিন এস্টোনিয়া একটা জাহাজ ছিল এই জাহাজটা ডুবে গিয়েছে নাইনটিন ওকে এই জাহাজটা ডুবে গিয়েছে নাইনটিন টাইটানিকের মতোই একটা জাহাজ সেটা ডুবে গিয়েছিল তাহলে অতীতে হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট আমরা পড়েছি হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট হলে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স হয় তাহলে ভারবে দু নম্বর তা সিঙ্কের দু নম্বর কি স্যাঙ্ক সিঙ্কের দু নম্বর স্যাঙ্ক তাহলে উত্তর হবে দ্য এস্টোনিয়া স্যাঙ্ক ইন নাইনটিন নেক্সট আচ্ছা একটু মার্কিং প্রবলেম হয়েছে এটা অ্যাডজাস্ট করে নেবে এটা অ্যাকচুয়ালি তিন নম্বর হবে উই ড্যাশ নট ইট অ্যাট হোম লাস্ট নাইট লাস্ট নাইট বলেছিলাম বাক্যের মধ্যে কিছু শব্দ পাবে যেটা তোমাকে টেন্স বলতে সাহায্য করবে তাহলে গত রাতে তার মানে অলরেডি হয়ে গিয়েছে আমরা গত রাতে বাড়িতে খাইনি এটা বলতে চেয়েছে নট ইট নেগেটিভ আছে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে নেগেটিভ করতে গেলে পাস্ট টেন্সে ডিড নট আর প্রেজেন্ট টেন্সে ডু বা ডাজেন্ট প্রেজেন্ট টেন্সে ডু বা ডাজেন্ট পাস্ট টেন্সে ডিড নট ইউজ হয় আর একটা ক্ষেত্রে ইউজ হয় এইগুলোই এই ডু ডাস ডিড এগুলো হচ্ছে কারণ ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করার জন্য নেগেটিভ করার জন্য ইন্টারোগেটিভ করার জন্য এই দুটোর জন্য এইগুলোর ব্যবহার হয় ডিড বা ডাস প্রেজেন্টেন্স অনুযায়ী উই ড্যাশ নট অ্যাডো তাহলে লাস্ট আমরা দেখলাম কি এটা পাস্ট ইনডিফেন্ডেন্স তাহলে পাস্ট ইনডিফিনেট বা সিম্পল পাস্ট এর ফর্মুলা ভারবে দু নম্বর তাহলে নট ইট তাহলে ডিড not eat এটাই হবে উত্তর did not eat এখন did not eat ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম এটা কিন্তু এখানে ভার্বে দু নম্বর পাস্ট ইনডিফিনেটেন্স এখানেই হয়ে যাচ্ছে did not প্রশ্ন করতে গেলে আর নেগেটিভ করতে গেলে তখন did বা ডাস বা ডু এর প্রয়োজন পড়ে এটা মনে রাখতে হবে তাহলে এটা উত্তরটা আলটিমেটলি কী হলো উই ডিড নট ইট অ্যাট হোম লাস্ট নাইট আমরা খাইনি গত রাতে বাড়িতে মানে বাইরে খেয়েছিল নেক্সট হি ড্যাশ ইন বাংলাদেশ ওয়ার অফ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর সালে যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল পাকিস্তানের অত্যাচার থেকে এবং সেই ঘটনা করে বলা হচ্ছে তাহলে এটা ঐতিহাসিক ঘটনা তাহলে এটা সিম্পল পাস্ট টেন্স তাহলে পাখি হি ফট ফাইটের পাস্ট টেন্স কি ফট দু নম্বর এইগুলো তোমাকে জানতে হবে ফাইট ফট ফট ক্যাচ কট কট সি স সিন গো ওয়েন গান এই ফাইভের ফর্মগুলো যে কোনো গ্রামার বই থেকে ফাইভের পথ থেকে যে কোনো গ্রামার বইয়েতে একটা লিস্ট পাবে সেই বইয়ের থেকে তোমরা মুখস্থ করবে কারণ টেন্স লিখতে গেলে বা ভয়েস ন্যারেশান করতে গেলে ভারবে দু নম্বর ভারবে তিন নম্বর জানা না থাকলে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবে না তাহলে এটা উত্তর কী হলো হি ফট ইন দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অফ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান নেক্সট অ্যাজ আই ড্যাশ দ্য হাউস মাই ফ্রেন্ড ড্যাশ আচ্ছা একটা কাজ যখন চলছিল কন্টিনিউ হচ্ছিল আর একটা কাজ হঠাৎ করে হলো হয়ে গেল এটা কন্টেন্স প্রথমে এটা তো এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস এবং পরেটা হবে পরেটা হবে সিম্পল পাস্ট টেন্স এক্সাম্পলে দেওয়া রয়েছে যেটা অ্যাজ আই ওয়াজ লিভিং যেহেতু যখন আমি লিভ করছিলাম বাড়ি থেকে যাচ্ছিলাম বেরোচ্ছিলাম মাই ফ্রেন্ড অ্যারাইভড আমার বন্ধু পৌঁছালো তাহলে এটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস আর এটা হচ্ছে সিম্পল পাস্ট টেন্স ঠিক নেক্সট দ্য বার্ড ড্যাশ দ্য নেক্সট ফর ওয়ান উইক বিফোর দ্য স্টর্ম ডেস্ট্রয়েড ইট পাখিটা বানাচ্ছিল নেক্সট বা বাসা ওই ঝড় আসার আগে ধ্বংস করে দেওয়ার আগে এক সপ্তাহ ধরে সে বানাচ্ছিল ঝড় এসে ধ্বংস করে দিল কিন্তু তার আগে সে এক সপ্তাহ ধরে সে বানাচ্ছিল তাহলে অতীতকালে কাজটা অনেকটা সময় ধরে চলছিল আরেকটা কাজ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত ছেলেটি টিভি দেখছিল বাবা আসার আগে পর্যন্ত তাহলে এটা হচ্ছে পাস্ট শুধু কন্টিনিউয়াস নয় পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কারণ অতীতের টাইমটা বলে দিচ্ছে অনেকটা সময় ধরে ওয়ান উইক ওয়ান আওয়ার ওয়ান ডে ইত্যাদি বলে দিলে শুধু কন্টিনিউয়াস হবে না পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে এটা মনে রাখতে হবে ফর্মুলা কি হ্যাড আর ভি ভারবের সাথে আইনজি হ্যাড বিন ভারবের সাথে আইনজি হ্যাড বিন ভারবের সাথে আইনজি তাহলে কী হবে উত্তর দ্য বার্ড হ্যাড বিল বিল্ডিং হ্যাড বিন বিল্ডিং দ্য নেক্সট ফর ওয়ান উইক বিফোর দ্য স্টর্ম ডেস্ট্রয়েড ইট এটা ভারবে দু নম্বর ইউজ হয়েছে এটাও ড্যাশ দিয়ে দিতে পারত 
ব্র্যাকেটে ডেস্ট্রয় বলে তো আমাদের ওখানে লিখতে হবে ডেস্ট্রয়ের কারণ অতীতকালে দুটো কাজের মধ্যে একটা হচ্ছে এক্ষুনি আমরা পড়লাম কি যেটা আগে হচ্ছে সেটা হবে দেখো এখানে টু এক্সপ্রেস অ্যাকশন দ্যাট বিগ্যান বিফোর দ্য সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম অতীতকালে নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট এখন যে নির্দিষ্ট পয়েন্ট বলতে কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা কোনো একটা সময়ের আগে যদি এখানে কাজটা সম্পন্ন হয় তখন হবে এই পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং চলছিল বোঝাতে হবে ওকে তো এই ছিল আজকের ভিডিও আজকের ক্লাস আশা করি এটা হেল্পফুল হয়েছে প্রাইমারি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট যে পরীক্ষাটা খুবই আসন্ন এই রিলেটেড যে কোনো একটা টেন্স রিলেটেড প্রশ্ন আসবে তো তোমরা টেন্স শর্টকাট না খুঁজে পুরো ভিডিওটি ভালো করে দেখলে বুঝতে পারলে যে কোনো প্রশ্ন আসুক না কেন তোমরা কিন্তু পেরে যাবে তাই এক গাদা ইউটিউব চ্যানেল ফলো না করে তোমরা বেসিক জিনিসটা শেখো তারপর নিজে থেকে কোয়েশ্চেন সলভ করে প্র্যাকটিস করতে পারবে ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসেনিং অ্যান্ড ওয়াচিং ওকে স্টে হ্যাপি থ্যাংক ইউ সো মাচ